வணக்கம் கண்ணன் புகழேந்தி விளையாட்டு மருத்துவர் ஆப்ரேஷனே பண்ண மாட்டேன் விட மாட்டாங்க டாக்டரு எப்படிப்பா ஆப்ரேஷன் எல்லாமே இவர் பண்ணுவார் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க நான் நிச்சயமாக வாழ்க்கையில் சர்ஜன் ஆகணும் தான் ஆசைப்பட்டிருக்கேன் ஆனால் இன்றைக்கி சர்ஜரி இல்லாமல் நிறைய பேரை தவிர்த்து அவங்களுடைய பிரச்சனைகளை சரி பண்ணி நன்றாக நடக்கிறது அவங்களுடைய வேலைகளை செய்யக்கூடிய கெப்பாசிட்டி கொண்டு வர வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போது இதை எப்படி செய்ய முடியும் சப்போஸ் மூன்று தேஞ்சு போச்சுன்ட்டாங்க காட்லேஜே இல்லை சார் அதாவது எலும்புகளுக்கு நடுவில் ஜாயிண்ட்டுன்னு ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா அந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு இந்த இரண்டு எலும்புக்கு நடுவில் வர அந்த பகுதிக்கு காட்லேஜ்னு சொல்லும் நடுவில் ஒரு ஃப்ளூட் விளாகம் இருக்குது இப்போது இந்த எலும்புகள் கீழே போய் இடிக்காமல் மேலே இருக்குதுன்னு சொன்னால் இதை நார்மல் பிரிட்ஜாகவும் பார்க்கலாம் ஹேங்கிங் பிரிட்ஜாகவும் பார்க்கலாம் இப்போது நார்மல் பிரிட்ஜுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது நியூட்டன் ஃபிசிக்ஸ் அதாவது நம்ம முதல்ல படித்த நியூட்டன் படிச்சுருக்கோம்ல லா எவ்ரி பாடி கண்டினியூஸ் டு பி இந்த சேம் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் அண்ட் யூனிஃபார்ம் மோஷன் ஒரு நம்ம ஃபிசிக்ஸில் படிச்சுருக்கோம் அப்படியே இருக்கும் அந்த ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டட் அப்பான் இட் இது வந்து நியூட்டோனியன் ஃபிசிக்ஸ் ஹேங்கிங் பிரிட்ஜ் வந்து குவான்டம் ஃபிசிக்ஸ் ரெண்டும் ஃபிசிக்ஸ் தான் கான்செப்ட் வேறு அப்போது ஹேங்கிங் பிரிட்ஜான ஒரு ஜாயிண்ட்டை பார்க்கும்போது அது கீழே போய் இடிக்காமல் இருப்பதற்கு அவர்களுடைய தசைகள் தான் மெயின் காரணம் தசைகளும் அதை சுற்றி இருக்க கவரிங் கால் அஸ் ஃபேஷியா ஸோ மயோ ஃபேஷியல் டிஷ்யூ அந்த மயோ ஃபேஷியாவை நாம் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணோம்னா அந்த ஜாயிண்ட்டு அதே ஜாயிண்ட்டு ஆப்ரேஷன் இல்லாமல் நன்றாக சீராக வேலை செய்ய முடியும் சரியா எங்கே ஆப்ரேஷன் தேவையோ அந்த இடத்துல நான் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் எங்கே அது இல்லாமல் நாம் நிச்சயமாக நார்மலாக இருக்க முடியுமோ அதை நாம் கண்டிப்பாக அதுக்கு நாம் ஒரு சான்ஸ் எடுக்க தான் செய்யணும் அதை நான் விடவே மாட்டேன் ஏன்னு கேட்டால் இது ஏன் முட்டி ஒரிஜினல் டூப்ளிகேட் கிடையாது அந்த டூப்ளிகேட்டை விட ஒரிஜினலாக ஆண்டவன் கொடுத்தது வச்சுக்கிறது எனக்கு புரியும் ஏன் பிடிக்குதுன்னா அது ஆண்டவன் கொடுத்தது மனுஷன் கொடுத்தது இல்லை சரியா அந்த மாதிரி உங்களுடைய மூட்டுகளையும் உங்களுடைய தசைகளும் நன்றாக இருப்பதற்கு நீங்கள் என்ன செய்யணுங்கிறதா என்னுடைய முக்கியமான பகுதி என்னுடைய மருத்துவத்தில் விளையாட்டு மருத்துவத்தில் நான் மருந்து கொடுத்தேன் சார் கரெக்டான மருந்து அப்புறம் வந்து மூட்டி நல்லா வேலை செய்யுது அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லைங்க நீங்கள் ஒரு ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபெண்ட் அதாவது நீங்கள் இதில் உங்கள் முயற்சியின் மூலமாக அதை நீங்கள் எடுத்து செஞ்சாதான் இங்கேருந்து நமக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும் இல்லைன்னா கிடைக்காது அப்போது உங்களுடைய உடம்புக்குள்ளார எனக்கு இருபது பர்சன்ட் கெப்பாசிட்டி என்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் எப்போ பண்ணணும் எவ்வளோ பண்ணணும் என்னென்னு சொல்கிறது ஆனால் செய்யக்கூடிய சக்தி உங்ககிட்ட இருக்குது அப்போது அந்த பயிற்சிகளை நீங்கள் செய்வதனால் திரும்பவும் உங்களுடைய எலும்புகள் வலுவிழக்காமல் இருப்பதும் தசைகள் உறுதியாக இருப்பதும் மூட்டுகள் நன்றாக இயங்குவதும் நோவு இல்லாமல் வலி இல்லாமல் நகர்வதும் அந்த தொடர்ச்சியாக இதை செய்யக்கூடிய கெப்பாசிட்டி ஏன்னா நான் வந்து ஒரு கிலோமீட்டர் அஞ்சு கிலோமீட்டர் பத்து கிலோமீட்டர் நடக்க வேண்டி இருந்ததுன்னா நடக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கணும் அந்த கெப்பாசிட்டியை உண்டு பண்ணுறது எதுன்னா உங்கள் பயிற்சிகள் தான் அதை தான் மெயினாக சொல்கிறோம் காட்டில் இருக்க மிருகம் எதுவும் டாக்டர் வச்சு பார்க்குறது இல்லை அது பாட்டும் போயின்னு இருக்குது ஆனால் நம்ம ஜூவில் வச்ச எல்லா மிருகத்துக்கும் டாக்டர் தேவை இருக்குது நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் அவங்க யாராவது டாக்டர் பார்க்க வேண்டி இருக்கா இல்லை அப்போது ஜூக்கு வந்த அனிமல்ஸும் பார்க்கக்கூடாது தானே ஆனால் என்றைக்கி நாம் ஒரு நகராமல் ஒரு இடத்துக்குள்ளே உக்காரமோ சாப்பாடை நாம் நகர்ந்து அதாவது போய் அது வேட்டையாடி தான் அதை சாப்பிட முடியும் இன்னொன்று வேட்டையாடப்படுவதனால் அதுவும் நகர்ந்தானோ நாம் காட்டில் இருந்த வரலும் அந்த பிரச்சனை ஐயோ அப்படி ஏதாவது வேட்டையாடுமே வேட்டையை ஆடிடுமேன்னு நினைக்கலாம் ஆனால் அதை மட்டும் தான் நம்ம கட் பண்ணோமே தவிர என்னென்ன நோய்களை அதன் மூலமாக வேட்டையாடுற மிருகங்களை உள்ளே நாம் கொண்டு வந்துட்டோம் அது என்ன மாதிரி மிருகங்களாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் சக்கரை நோய் இருதய நோய் இரத்த குதிப்பு கேன்சர் உடம்புக்குள்ளார பர்மன் அதாவது ஒபீசிட்டி ஆகுது இந்த மாதிரியான உடலில் வெயிட்டு போடுற காரியங்கள் எல்லா நோய் இப்போ தான் சொன்ன எல்லாரையுமே கூட்டின்னு வந்துடுவாங்க சொந்தக்காரங்க மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் இன்னொருத்தரை கூட்டின்னு வர வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ இந்த இதை இல்லாமல் இருக்கணுன்னா உடற்பயிற்சிகள் அவசியம் அப்போ என்னுடைய மருத்துவத்தில் என்ன பண்ணேன்னா எங்கள் மருத்துவ கா கல்லூரியில் சொல்லி கொடுக்கல என்னத்தை சொல்லி கொடுக்கலன்னா இன்றைக்கி வரணும்னு சொல்லி தரல ஏன்னா உடற்பயிற்சியை பற்றி எங்களுக்கு எந்த இடத்துலையும் இதை செய்யணுங்கிற ஒரு இது இல்லை மருத்துவருக்கு சொல்லி எம்பிபிஎஸ்ன்னு சொல்கிற பகுதியில் எங்கேயாவது எக்ஸசைஸுங்கிற வார்த்தையே கிடையாது 
அதை பற்றி எங்களுக்கு தெரியாது ஆக்சுவலி நாங்கள் ஒரு டெஃபிஷியண்ட்டாக தான் இருப்போம் நான் வந்து ஒரு விளையாட்டு மருத்துவராக மாறியதினால் அந்த விளையாட்டு துறைக்கு தேவையானது எல்லாம் நான் படித்ததுனால தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால என்னுடைய அணுகுமுறை மாறுது அந்த விளையாட்டு துறையில் இருக்கக்கூடிய வீரர்கள் வீராங்கனைகளுக்கு என்ன செய்ய முடியுமோ அவங்க தொடர்ச்சியாக ஒரு ஜாவில் என்ன த்ரோ பண்ணுறதுக்கோ இல்லை டிஸ்கஸ் த்ரோ பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஹை ஜம்ப் பண்ணவோ இல்லை பாக்ஸிங் பண்ணவோ ரெஸ்லிங் பண்ணவோ அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அந்த தேவைகளை நான் ரொம்ப சுலபமாக இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் மற்றவர்களுக்கு விளையாடாமல் உக்காந்துருக்கிறவங்களுக்கு பிரச்சனைக்கு நான் கொண்டு போனேன் எதன் மூலமாக இந்த பயிற்சி பற்றி நல்லா தெரியும் என்கிட்ட இருக்கிறது பெரிய ஒரு மருந்துன்னு சொன்னிங்கன்னா நான் எழுதுறது எக்ஸசைஸ் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் மெடிசன் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லை அந்த எக்ஸசைஸ் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து எந்த ஃபார்மசியூட்டிக்கல் கம்பெனியும் காப்பாற்றாது ஆனால் உள்ளுக்குள்ளார ஒரு ஃபார்மசியை உண்டாகும் உங்கள் இஷ்டம் வெளியில் இருக்க ஃபார்மசி வாண்டா தான் சார் நல்லதுன்னு நினச்சிங்கன்னா அது உங்கள் இஷ்டம் ஆனால் உடம்புக்குள்ளாரே ஒரு ஃபார்மசி இருந்து உங்களை பார்த்துக்கணும் நிச்சயமாக இந்த நோய்கள் இல்லாத ஒரு சமூகத்தை நீங்கள் உருவாக்க முடியும் உள்ளிலும் வெளியிலும் இந்த ஒரு கமிட்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா அதாவது இதை செஞ்சே ஆகணும்னு ஒரு மனநிலை அதை செய்கிறதுக்கு முதல்ல முடிவெடுக்கணும் இதில் மூணு நாலு இது சொல்லுவாங்க ப்ரீ கண்டம்ப்ளேஷன் கண்டம்ப்ளேஷன் ப்ரிப்பரேஷன் ஆக்டிவேஷன் அண்ட் கண்டினியூவேஷன் இது என்னான்னு சொன்னால் சில பேர் எக்ஸசைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நான் ஏன்பா எக்ஸசைஸ் பண்ண நான் நல்லா தான் நினைக்கிறேன் டாக்டர்லாம் நான் ஒன்றும் பார்க்கல அப்படிம்பாங்க இவங்களுக்கு எக்ஸசைஸை பற்றி தெரியாது அது தெரியணுன்னு அவசியம் இல்லை நான் தெரிஞ்சாலும் அதை பற்றி கவலைப்பட மாட்டேன் அப்படின்னு ப்ரீ கண்டம்ப்ளேஷன் அதாவது அந்த யோசிக்காத நிலை கண்டம்ப்ளேஷன் இப்போ பக்கத்து வீட்டில் யாரோ போயிட்டாருன்னா என் என் ஃப்ரெண்டு பா என்ன தனால போனாருயா என் வயசு தாண்டா அவன் என்ன தனால போனான் ஹார்ட் அட்டாக் சடனாக போட்டான் ஆ என்ன வயசு தாண்டா அவன் நல்லா தானே இருந்தான் நல்லா தான் இருந்தான் அவர் எப்போ வேணா அவர் வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பார் நிறைய நேரம் அவர் நைட்டில் வேலை செய்வார் அவர் எப்போ பண்ணால் சாப்பிடுவார் வெயிட் அதிகமாக போட்டிருந்தார் ஹார்ட்டு பிச்சிக்கிச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி அப்படி பயம் வரும்போதோ இல்லை மற்றவங்க சொல்லி சொல்லி இந்த மாதிரி நான் பேசுகிறதுனால யாரோ கேட்டு எதுவும் எக்ஸசைஸ் பண்ணி தான் பார்ப்போமேன்னு நினைக்கிறாங்க பாருங்களேன் கேட்டாங்க பாருங்களேன் அதுதான் கண்டம்ப்ளேஷன் ஒருவேளை இவன் சொல்கிறதுல ஏதாவது இருக்குமோ நாம் அதை பற்றி யோசிக்கணுமோ அப்படின்னு நினைக்கிறது கண்டம்ப்ளேஷன் இதை தாண்டி ப்ரிப்பரேஷன் எங்கே பக்கத்தில் போய் செய்யலாம் பார்க் இருக்கா ஃபிட்னஸ் சென்டர் இருக்கா வேறு யாராவது எக்ஸசைஸ் உள்ள வீட்டுக்கு வருவாங்களா அப்படிங்கிறது ப்ரிப்பரேஷன் மாதம் எவ்வளோ செலவாகும் நிறைய பேருக்கு என்ன தெரியுங்களா இந்த ஆளுங்களுக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபாயோ ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா கொடுக்கறதுல மன கஷ்டம் அதுவே நாங்கள் போய் ஒரு கொரோனரி ஆர்ட்ரி பைபாஸ் கிராஃப்ட் சிஏ பிஜி பண்ணிக்கிறோன்னா லட்சக்கணக்கில் கொடுக்கலாம் தப்பு இல்லை டாக்டர் பாவம் அப்போது உங்கள் உடம்பை நீங்கள் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு சரி பண்ணிக்க முடியும் ஆனால் பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா நீங்கள் முயற்சி எடுக்கணும் டாக்டர் முயற்சி எடுத்தாங்கன்னா லட்ச ரூபாயில் கொடுக்கணும் அப்போ நீங்கள் முடிவு செய்யணும் உங்கள் உடம்பை நீங்கள் பார்த்துக்கிறதுக்கு இந்த நான் சொன்னல ப்ரிப்பரேஷன்லேருந்து வி ஷுட் மூவ் இன் டு ஆக்ஷன் என்ன ஆக்ஷன் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணவங்க நிறைய பேர் என்ன தெரியுமா சொல்லுவோம் சார் நான் கூட எக்ஸசைஸ் பண்ணுறேன் சார் என்னது நேற்றுலேருந்து நடக்கிறோம் சார் இந்த நேற்றுலேருந்து நடக்கிறவங்க கணக்கெல்லாம் இல்லை ஆறு மாதம் தொடர்ச்சியாக நடந்து அதுக்கப்புறம் தென் ஓன்லி தே மூவ் இன் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வேர் இன் ஃப்ரம் ஆக்ஷன் தே ஹாவ் டு கோ இன் டு மெயின்டெனன்ஸ் இல்லைனா ஆறு மாதத்துக்குள்ளார எல்லாரும் மூட்டை கட்டி வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா எனக்கு எதுக்கு சார் நடந்த கொஞ்சம் நல்லா தான் இருந்தது வேலை அதிகமாகுது சார் அதனால் முதல்ல என்னத்தை வெட்டுவேன்னா இந்த பயிற்சிகளை நான் வெட்டிட்டேன் சார் சாப்பிட்றதா ம் இன்னும் ஒரு வேலை சேர்த்துக்கணும் சார் அப்படி ஒன்றா இருக்கும் ஆகையால் இந்த ஸ்டேஜை கிராஸ் பண்ணுறது தான் உங்கள் முக்கியமான பகுதி அப்போது எங்களுடைய உதவி எங்கே வரும்னா நீங்கள் என்ன செய்யணும் என்ன சாப்பிட்ணும் எவ்வளோ நேரம் தண்ணி குடிக்க எவ்வளோ அளவு தண்ணி குடிக்க வேண்டி இருக்கும் இதெல்லாம் சொல்கிறது தான் ஆனால் செய்யக்கூடிய முழு அதிகாரமும் உங்கள் கிட்ட தான் இருக்குது ஜனநாயகம் ஜனநாயகம் சொல்லி நான் சொல்கிறத மட்டும் நீங்கள் அப்படியே கடைபிடிக்கணும்னா உங்களுக்குள்ளார மனசுக்குள்ளே தோண வேணாமா இந்த நாடு என்னது இந்த உடம்பும் என்னது இந்த நாடு நல்லா இருக்கணும் இந்த உடம்பும் நல்லா இருக்கணும் நான் தேவையில்லாமல் நாட்டை பற்றி குறையவா சொல்ல மாட்டேன் அதே மாதிரி இந்த உடம்பை பற்றி பெருசாக நான் நினச்சி அது செய்ய முடியும்னு நினைப்பேன் நாட்டு பற்றும் வேணும் உடம்பு பற்றும் வேணும் இது ரெண்டும் நல்லா இருக்கணும் சரியா நன்றி வணக்கம்